Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui mon gars, je vais te dire comment est-ce que tu peux savoir qu'une femme t'a choisi, comment est-ce que tu peux savoir qu'une femme a décidé que tu es son premier choix. Parce que malheureusement il y a beaucoup de gars qui n'arrivent pas à scéner le game des femmes. Les gars, si je vous disais que les femmes draguent, que toutes les femmes nous draguent, vous me direz peut-être que je suis fou. Mais je suis sûr que à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre qu'en réalité, les femmes te draguent aussi. Que toutes les femmes nous draguent. Je vous assure. Les gars, parfois, tu es en relation avec une fille. Ou plutôt, tu es en flirtage avec une fille. Et tu voudrais bien savoir si, effectivement, le dossier que tu as déposé, c'est pour les bonnes raisons. Parce qu'une femme peut déposer un dossier chez toi, mais pas pour les bonnes raisons. Peut-être qu'elle veut venir piller ton entreprise et partir. Ou bien, alors, elle est vraiment décidée à travailler avec dévouement avec toi. Ça, c'est la question que beaucoup de gars se posent. Parce que oui, ton entreprise, c'est tout ce que tu as de plus cher. Alors, laisser quelqu'un pénétrer pour venir foutre le bordel, c'est un peu délicat. Vaudrait mieux savoir quelles sont ses intentions au préalable. Alors, il est important pour toi et capital de savoir quand est-ce qu'une femme t'a choisi. Généralement, on se fait pas des petites choses. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, si ce genre de contenu t'intéresse, si comprendre la psychologie féminine t'intéresse, si comprendre comment le game fonctionne t'intéresse, si t'améliorer, avoir une vie meilleure, être heureux t'intéresse, alors je suppose qu'on partage le même but qui est d'être viril ou bien de mourir en essayant. Si c'est le cas, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Lâche-moi un like, c'est gratuit. Ton avis en commentaire me fera plaisir. Abonne-toi sur mon Insta. C'est beaucoup demandé, je sais. Let's go <rire> Les gars, Généralement, lorsqu'une femme te choisit, le comportement est simple. Mais déjà, il y a beaucoup de gars qui se perdent un peu, qui confondent une femme qui est intéressée et une femme qui t'a choisi. Une femme qui est intéressée par toi ne va, ne va pas forcément se comporter comme une femme qui t'a choisi. Parce qu'en réalité, une femme peut être intéressée sans t'avoir choisi. Mais une femme qui te choisit est forcément déjà intéressé. Les femmes ne savent pas faire semblant. Souvenez-vous, elles sont émotionnelles. Les femmes fonctionnent essentiellement sur les émotions. Même lorsqu'une femme fait semblant d'aimer un gars, ça se ressent. C'est juste que le mec est trop aveugle ou trop naïf pour regarder. Même son entourage sait qu'elle fait semblant. Donc, soyez tranquille. Les gars, lorsque une femme te choisit, comment elle se comporte Généralement, il y a une chose qui doit d'abord attirer votre attention. Elle a cassé son orgueil. Je vais vous dire que je vous ignore sur les femmes. L'amour casse l'orgueil des femmes. Si une femme est toujours orgueilleuse avec toi, <rire> c'est qu'elle t'aime pas en toi Je vous le dis que peu importe la fille la plus orgueilleuse sur terre, lorsqu'elle tombe amoureuse d'un gars, elle devient comme le mousse, comme le bébé. Il dit que l'amour brise son ego. Les choses qu'elle disait que je ne peux pas faire ça, moi, elle gonfle le dos. Frérot, elle devient comme l'agneau devant toi. Ça, c'est la première des choses. Et ça se manifeste comment Les petites attentions de rien du tout. Ok Bébé, comment tu vas Tu as bien dormi Qu'est-ce que tu as mangé Les questions bêtes qui nous saoulent constamment. Oui, tu as déjà une fille comme ça qui veut t'écrire à tout moment pour ne rien te dire. C'est-à-dire à 12h, la fille t'appelle. Quand tu dis oui, il y a quoi Je voulais juste entendre ta voix. Les conneries. Alors que toi, ta tête chauffe dans ton business. Et tu te dis, cette fille me colle, cette fille m'agace. Mais en réalité, cette fille est simplement en train de te dire qu'elle t'a choisi. Et en réalité, c'est où je voulais en venir. C'est comme ça que les femmes te draguent en réalité. Parce qu'une femme va commencer à te draguer seulement lorsqu'elle t'aura choisi. Vous comprenez que le game des femmes est bizarre. Une femme peut être intéressée par toi, mais elle ne peut pas faire ce genre de choses. Si elle n'est qu'intéressée. Une femme qui est seulement intéressée par toi, lorsque tu vas l'appeler, elle va causer avec toi. Lorsque tu vas lui écrire, elle va te répondre. Elle sera disponible pour toi. Vous allez peut-être gérer les bails, ok? Tu veux sortir avec elle, vous sortez ensemble, tout, 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 tout. tout. Mais... Elle ne t'appellera pas pour te dire que tu as mangé quoi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ces trucs. Non, pourquoi Parce que pour elle, tu n'es encore qu'une option qu'elle est en train d'évaluer. C'est ça la différence avec une femme qui, qui t'a déjà choisi. Parce que lorsqu'une femme te choisit, elle brise toutes les barrières avec toi. En fait, les femmes fonctionnent comme ça avec les niveaux de barrières qu'elles débloquent au fur et à mesure que... 
elle veut déposer son dossier chez toi. Et vous devez comprendre ça. Je vois les gars qui se plaignent, qui lisent la fille, si me colle trop, elle veut trop être avec moi, elle veut, elle veut. Féro, c'est parce qu'elle a décidé que c'est toi qu'elle veut. Tu veux quoi Si elle ne veut pas un retour, bah, tu te casses. Mais en réalité, tu as choisi. Et c'est à ce moment-là que les femmes te draguent. Lorsque tu as déjà choisi, elles commencent à être au petit soin. La femme ne va pas te draguer comme nous les hommes, nous les draguons elles. Parce qu'elles sont émotionnelles. Elles se disent que la meilleure façon de te draguer, c'est de te montrer en fait qu'elles tiennent à toi. Pas de petites attentions. Tu es un peu malade comme ça, il est à l'hôpital. Petit truc, tu as un petit service que tu veux lui demander. Même si elle a un truc à faire, elle annule pour t'aider. Les gars, les gars, quand une femme fait ça, frère, faut comprendre qu'elle est à fond sur toi. Une femme qui est amoureuse, parce qu'en réalité, une fille qui te choisit, c'est parce qu'elle est déjà amoureuse. Une femme qui est amoureuse de toi, frérot, elle peut faire ses sacrifices, tu ne seras même pas aidé. C'est-à-dire, elle peut laisser des trucs importants pour elle, pour t'aider toi. Quand une femme t'aime, mon gars, même si tu lui demandes un petit service et qu'elle est dans l'incapacité de le faire, elle va remuer si elle était pour trouver une solution. Même si elle peut différer cela à quelqu'un d'autre pour faire sa place. Et même si elle ne peut pas, elle va te demander comment tu as fait, c'est à quel niveau, c'est monté, c'est descendu. C'est ça c'est comme ça que tu vas connaître que la fille s'y tient à moi. Malheureusement, pour voir ça, tu dois d'abord être aussi intéressé par la femme. Parce qu'il y a beaucoup de gars qui sortent avec des meufs qui ne leur plaisent pas vraiment. Et du coup, tous les efforts qu'elles font les énervent. Une fille fait les efforts, elle vient chez toi, elle range la maison, elle te prépare, elle te fait à manger, elle est au petit soin. Toi, ça t'énerve. Parce que la fille même t'énerve. <rire> J'ai dit que, mais elle fait ça pourquoi Elle est trop collante. Non c'est sa façon à elle de te séduire. Elle se dit que plus elle se range, plus en fait, elle va te séduire. C'est à ce moment que vous allez voir la soumission d'une femme. Quand je vois les femmes dire que moi je ne peux jamais soumettre à un homme, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme qui te fait vibrer. Toutes les femmes sont soumises, qu'elles le veuillent ou pas. Parce qu'en réalité, une femme qui n'est pas soumise à son homme, c'est une femme qui ne l'aime pas. La soumission... Ça fait partie des composants de fabrication de la femme. Tu vois un peu, comme, ta, comme, le télé, comme la caméra du téléphone fait partie des composants de fabrication précieux du téléphone. La soumission, c'est la même chose pour la femme. Une femme qui n'est pas soumise à son gars, en réalité, ne l'aime pas assez. En réalité, ne l'aime pas assez. En réalité, le considère comme une option. Ça, c'était les façons simples de vérifier et de savoir qu'une femme en fait t'aime. Car tout le monde t'appelle. Bébé, je veux qu'on sorte. Elle veut toujours être avec toi. Elle veut... En fait, c'est tellement flagrant. Elle essaie de te faciliter les choses avec elle et avec tout le monde. Elle essaie en fait de faciliter ta vie. Parce que les femmes sont calculatrices. Je vous le dis encore une fois. Elle se dit que si elle te montre qu'elle est un atout, si elle te montre qu'elle peut faire plus pour toi, elle peut améliorer ta vie quelque part, tu vas accepter. Frère, tu seras son projet. Et ce que beaucoup de gars ne savent pas, nous les hommes, nous sommes les projets de plusieurs femmes ici d'ailleurs. Que la fille n'a que toute sa tête seulement sur toi. C'est pour ça qu'on vous dit que nous ne sommes pas pareils. L'homme et la femme ne sont pas du tout égaux. La femme a le droit et même peut-être le devoir de prioriser son homme. Mais l'homme ne doit pas faire cette erreur. Parce que c'est la femme qui est le moteur de la relation. Et l'homme, c'est le volant. Je vous le dis. La femme, c'est... La femme, c'est l'engrenage pur de la relation. C'est-à-dire, quand une relation va mal, regardez d'abord du côté de la femme. C'est que la femme, là, c'est un mauvais moteur. Je vous le dis. À 90% des cas, c'est vrai. Donc, frérot, sache que lorsqu'une femme commence déjà à te draguer, c'est-à-dire, elle n'est plus orgueilleuse avec toi, elle est soumise, elle est affectueuse, elle est disponible. Elle t'aime, gars. Elle t'aime. Oh, à un moment donné, hein, arrêtez de, de croire aux les femmes qui vous disent « bébé, je t'aime à longueur de journée », ça ne sert à rien. La vraie femme qui t'aime même ne va pas te dire. Elle va préférer te le montrer. Et si tu ne le vois pas, c'est que tu es assez con. Et c'est bien dommage. Frérot, c'est tout pour la vidéo. 
J'espère qu'elle t'aura plu. Je te demande encore de t'abonner sur mon Insta. Ça me fera plaisir, le lien dans la description. Je mettrai souvent des quiz en statut pour pouvoir connaître vos avis sur certains sujets, du moins en story. Et ça me fera plaisir de faire grandir aussi une communauté là-bas. Nous sommes déjà à presque 1800. On est à 100 000 sur YouTube. Vous voyez, ce n'est pas normal. Il faut équilibrer un peu la balance. OK Et dorénavant, ceux qui auront des problèmes aussi, c'est mieux de m'écrire sur Insta. J'ai commencé à être plus actif. Donc, euh, venez les gars. On va se faire du bien. C'est ce. Peace out.